1812년 요르단의 사막 깊숙한 곳 거대한 절벽 사이를 아슬아슬하게 지나가는 한 남자가 있었다 아랍인으로 변장한 스위스의 탐험가 브루크하르트 그는 오래전 역사에서 사라진 도시를 찾고 있었다 마침내 가파른 협곡 끝에서 만난 놀라운 광경 그곳은 사막의 암벽도시 헤타였다 요르단의 수도 암만에서 서남쪽으로 150km 지점에 위치한 페트라. 페트라로 가기 위해선 요르단의 그랜드 캐년이라 불리는 대협곡지대 와디무집을 지나야 한다. 약 70km에 이르는 이 광대한 계곡은 수백만 년에 걸친 지진과 침식의 결과물로 사회로 들어가는 협곡이다. 이 척박한 땅의 한가운데에 세워진 고대 도시 페트라는 세계 7대 불가사의 중 하나로 1985년 세계 문화유산에 지정됐다. 페트라는 스티븐 스필버그의 영화 인디아나 존스의 촬영 장소로 유명세를 타기도 했다. 그런데 페트라가 세상에 알려진 것 불과 200여 년 전의 일이다. 19세기 스위스 출신의 탐험가 브로크 아르트는 황금의 도시 엘도라도를 찾는 아프리카 내륙 탐사 추진 협의회 회원이었다. 그런데 그는 아프리카 탐험 대신 엉뚱하게도 해교도의 성진 사우디의 메카를 탐사겠다는 계획을 세운다. 그러나 협회는 그의 메카 여행을 허락하지 않았다. 당시 서양에서 파견한 기독교인 탐험가들이 회교권을 여행하다가 결국 살해당하거나 탐험을 포기하고 돌아왔기 때문이었다. 그럼에도 메카 여행을 포기할 수 없었던 브루크 아르트는 아랍어와 코란을 공부하고 수염을 기르며 맨땅 위에서 자는 등 아랍인들과 다름없는 생활을 하며 철저하게 준비한다. 회교도를 가장한 기독교인이라는 사실이 탈로가 나는 건곧 죽음을 의미하기 때문이었다. 그 열성에 감탄한 협회는 마침내 이슬람 국가를 탐험하는 임무를 맡겼다. 그 누구도 스위스계 유럽인임을 알아채지 못할 정도로 완벽한 아랍인이 된 브루크 하르트는 1812년 팔레스타인 지역을 가로지르던 중 상인들에게서 고대 도시 페트라에 대해 듣게 된다. 그는 여정을 받고 페트라를 찾는 일에 몰입하기 시작했다. 그러나 페트라를 찾는 일은 쉽지 않았다. 외부에서는 입구조차 잘안 보이는 거대한 절벽 암석으로 가려져 있었기 때문이었다. 페트라로 들어가는 유일한 통로인 이 길은 폭 2m, 길이 1.2km에 이르는 절벽 사이에 있으며 협곡이라는 뜻의 아랍어 시크라고 불린다. 지각 변동으로 찍힌 바위 틈새가 좁고 험한 길을 만든 덕분에 페트라는 천혜의 요새가 된 것이다. 드디어 페트라로 들어가는 긴 협곡 시크를 완전히 통과했을 때 브루크 아르트는 눈앞에 펼쳐진 광경을 보고 깜짝 놀라고 만다. 그곳은 1200여 년 만의 모습을 드러낸 고대 도시 페트라였다. 좁고 깊은 골짜기를 따라 형성된 암벽 도시 페트라는 주거 시설, 목욕탕, 극장, 시장, 무덤, 상수도 시설까지 완벽하게 갖춰진 인구 3만 명이 거주하던 고대 도시였다. 그런데 놀라운 것은 페트라의 모든 건물이 건축이 아닌 조각이란 사실이다. 높이 39m, 너비 28m에 이르는 거대한 장밋빛 사암. 이 암석을 통째로 조각한 알카진의 신전은 기둥이나 벽을 세우지 않고 바위를 정교하게 다듬고 판에서 만든 것이다. 약 6천 명을 수용할 수 있는 너비 40m의 원형 극장 역시 바위산을 깎아 만들었으며 33층의 계단식 의자도 모두 바위를 다듬어 조각했다. 암석의 다양한 색깔과 기학적 무늬를 그대로 살린 수도원과 집, 목욕탕, 무덤 역시 모두 바위를 깎아 만들었다. 페트라는 도시 전체가 거대한 바위 덩어리인 것이다. 
기원전 4세기에 만들어진 것으로 추정되는 고대 도시 페트라. 과연 누가 어떻게 이런 암벽 도시를 만든 것일까? 2000여 년 전, 당시 그리스와 이집트에선 향유의 수요가 매우 높아 교육량이 폭발적으로 증가하고 있었다. 상인들은 향유 무역에 적극적으로 나섰는데 그중 아랍계 유목민인 나바테아인들은 사막에서 상인 활동을 하며 아라비아 일대의 무역에 지배권을 행사하고 있었다. 그들은 아라비아 남부의 향료나 인도의 후추 등을 아라비아 북부로 운송하던 강력한 상인 집단이었다. 활발한 무역 활동으로 시리아와 이라크 서부까지 세력을 확장한 나바테아인들은 사막 한가운데 있는 바위 틈새 도시를 건설한다. 유럽 대륙과 아프리카 대륙을 연결하는 지역이자 상인들이 반드시 지나야 하는 교육의 중심지에 만든 요새도시 페트라였다. 사막을 건너다녀야 하는 상인들에게 가장 중요한 정보는 모래바람을 피할 수 있고 물을 얻을 수 있는 곳이었다. 사막 한가운데 있는 도시 페트라는 척박한 사막에서 만난 오아시스였고 남폭한 도적이나 짐승들로부터 보호받을 수 있는 안전지대였던 것이다. 때문에 사막 여행으로 지친 상인들은 모두 페트라를 거쳐갈 수밖에 없었다. 그러나 공짜는 아니었다. 나바테아인들은 페트라를 거쳐가는 상인들에게 통행세를 징수했다. 상품 가격에 무려 25%에 달한 통행세 덕분에 나바테아인들은 점점 부를 축적하게 된다. 대상 무역이 활발해지고 천연의 요새라는 이점까지 갖춘 페트라는 교육의 중심지로 급부상했다. 그런데 무역을 하는 유목민족 나바테아인들이 어떻게 암벽의 도시를 만드는 기술을 가질 수 있었을까? 바로 천장에 난 구멍이었다. 페트라는 바위의 정면에서 안으로 파들어간 것이 아니라 천장에 구멍을 뚫고 수직으로 깎아내리면서 공간을 만든 것이다. 나바티아인들은 건물을 지을 바위의 윗부분을 평평하게 깎은 뒤그 위에 정교한 설계도를 그렸다. 그리고 그 그림에 따라 위에서부터 아래로 파내려간 것이다. 페트라의 대표적인 건물인 알카지네 역시 바위의 윗부분에 수직으로 관통하는 구멍을 뚫어 아래로 내려가면서 공간을 만든 것이다. 그런데 나바테아인들은 왜 굳이 힘들게 바위를 파서 도시를 건설한 것일까? 나바테아인들의 삶은 바위에서 태어나 바위에서 살다가 바위에서 죽는 것이었다. 즉, 그들은 바위 자체를 신으로 숭배했던 것이다. 나바테아인들에게 바위 속에 매장된다는 것은 신에게 다가간다는 의미를 가졌기 때문에 죽은 사람 역시 바위를 깎아 그 안에 매장했다. 일일이 바위를 조각해 만든 페트라의 건물은 현재까지 발굴된 것만 800여 개에 달하지만 이것은 페트라 전체의 4분의 1에 불과하다고 한다. 그런데 인구 3만 명의 도시 페트라가 엄청난 인원과 시간이 소요되는 암벽 도시를 어떻게 건설할 수 있었는지는 아직도 미스터리로 남아있다. 나바테아인들은 건축에 대한 기록을 남기지 않았기 때문이다. 일부 학자들은 페트라를 짓기 위해 이집트가 도움을 줬을 거란 추측도 하고 있다. 기원전 2800여 년 전부터 피라미드를 건축한 이집트의 인력과 기술이 동원됐을 거란 주장이다. 이는 페트라의 건물들에 붙은 이름 때문이다. 신전 알카지네는 보물 창고라는 뜻의 아랍어인데 이집트의 파라오가 알카지네의 보물을 숨겨뒀다는 이야기에 근원한다. 또 다른 신전인 카스르 알빈트 피라움 역시 파라오 딸의 성이라는 뜻을 갖고 있어 이곳이 오래전부터 문화적으로 이집트의 영향을 받았다고 추정되고 있다. 실제로 페트라의 한복판에 있는 바로의 궁전은 이집트의 건축 양식인 거대한 탐문을 갖고 있으며 이 건물은 이집트의 파라오가 시집간 딸을 위해 지은 것으로 알려져 있다. 그러나 페트라가 정확히 어떤 과정으로 지어졌는지는 현재까지 밝혀지지 않고 있다. 사막 속의 암벽 도시 페트라. 그런데 또 하나의 미스터리는 프람프이 나지 않는 황량한 땅에서 
3만 명의 사람들이 마실 식수를 어떻게 공급했냐는 것이다. 페트라는 연중 강수량이 10에서 15cm밖에 안될 정도로 물이 부족한 지역이기 때문이다. 그 비밀은 도시 곳곳을 연결한 수로였다. 나바티아인들은 바위를 오목하게 깎아 빗물 저장고를 만들고 먼 곳의 샘에서 물을 끌어들였는데 대략 반경 25km 이내의 모든 샘들이 페트라의 수원으로 사용됐을 것으로 추측되고 있다. 이렇게 모인 물은 실핏줄처럼 복잡한 수로를 거쳐 최종적으로 각 가정의 부엌까지 이어지는 것이다. 완벽한 수로 시스템과 암벽으로 둘러싸인 견고한 도시는 페트라가 짧은 시간 내에 비약적인 발전을 이룰 수 있었던 비밀이었다. 천연 요새인 바이툼에서 강력한 왕국을 유지했던 페트라는 이 세계로 접어들면서 역사적 전환점을 만난다. 당시 대제국을 건설 중인 로마에게 페트라는 눈의 가시 같은 존재였던 것이다. 험란 바위로 둘러싸인 천연의 요새 페트라는 난공불락이었다. 교착 상태에 빠진 로마는 무력이 아닌 새로운 방법을 생각해낸다. 바로 페트라의 젖줄이 수로를 차단한 것이다. 혹독한 식수난을 겪게 된 페트라는 결국 서기 106년 로마의 트라이아누스 황제에게 점령당한다. 그런데 페트라인 또 다른 운명이 기다리고 있었다. 서기 363년과 551년 두 차례에 걸쳐 치명적인 지진이 발생한 것이었다. 강력한 지진은 도시의 대부분을 폐허로 만들어버렸다. 전염병이 돌고 수자원마저 고갈되자 주민들은 페트라를 떠나기 시작했다. 페트라는 서서히 폐허가 된채 사막 한가운데에 버려진 도시가 됐다. 페트라의 마지막 기록은 6세기경의 파피르스 뭉치에서 찾아볼 수 있다. 요르단의 아크로 동양연구소에 보관되는 고대 파피르스에는 상류층이었던 데오도크스 가문의 칠대에 거친 기록이 있는데 582년까지의 혼례 기록을 끝으로 더 이상 페트라에 대한 기록은 남아있지 않다. 파피르스에는 6세기경 페트라 상류층의 일상생활이 적혀있어 내용이 모두 해석되며 많은 부분이 알려질 것으로 기대되고 있다. 페트라는 아직 80% 이상이 모래 속에 묻혀 있는 것으로 추정된다. 완벽한 암벽 도시 페트라를 세운 나바테아인의 역사 역시 현재까지 미스터리로 남아 있다. 메마른 사막의 꽃을 피운 천혜의 요새 페트라. 그 비밀을 풀기 위한 노력은 현재 진행 중이다.